大家好，欢迎收看《大问题》节目，我是主持人机器人杀神一号。本期要探讨的大问题是：自动驾驶汽车撞的人，责任算谁的？让我们设想这样一种情况：一辆高速行驶的 AI 自动驾驶汽车意外的开进了一条路，发现路前方呢有一个行人，名叫张三。此时呢车速太快，已经刹不住车了，眼看就要把张三给撞死了。但这个时候呢，自动驾驶汽车的传感器识别出前方有一条岔道可以拐弯，但这条岔道呢是一条死路，岔道前方就是一堵墙，如果撞上这堵墙，那么车里面的车主李四就会被撞死。那么请问，考虑到自动驾驶汽车会面临这种状况，我们在事先给它编写程序的时候，是应当让它拐弯还是不拐弯呢？啊，我们今天说的自动驾驶汽车啊，是那种完全的自动驾驶啊，也就是业界说的 L 5级别的自动驾驶，哎，就是完全不需要人类操控的那种级别啊。当然啊，现在离这种级别的自动驾驶的普遍应用啊，还有一段路要走，还需要克服一些技术难题。但是呢，所谓的技术问题啊，也只是时间的问题。相信过不了多久啊，就像最近开始突然爆发的 GPT 一样啊，完全自动化的人工智能汽车也会突破技术难题，做到普遍应用。啊，我们假定这些技术难题都已经解决了，解决的标志之一就是自动驾驶汽车发生交通事故的概率啊，要明显低于人类驾驶汽车。那我们还愿不愿意发展普及这种自动驾驶汽车呢？那当然愿意喽，它能减少交通。事故啊，因为人类开车啊，总会犯错啊、犯困啊、疏忽啊、大意啊、酒驾啊、看手机啊，甚至会故意开车去大街上撞人。但是呢，人工智能就不存在这样的问题。人工智能来开车，在技术上比人类开车更少出错。而且啊，随着这个自动驾驶汽车越是普及开来啊，交通事故会越少发生，对吧？这个车与车之间、车与路之间是联网协同的嘛，它有这个网络效应嘛。等到路面上开的大部分的车都是自动驾驶汽车，那交通事故发生的概率又会有进一步的质的降低。那到底能降低多少呢？大家知道啊，绝大部分的交通事故啊，都是由人为因素导致的。那根据美国国家公路交通安全管理局，也就是 NHTSA 的数据啊， 9 4四的交通事故都是由司机的人为因素导致的。麦肯锡公司之前发布过一份研究报告啊，预测到2030年，自动驾驶汽车发展普及以后，将使交通事故至少降低 90%。降低 90% 是什么概念呢？根据世界卫生组织的数据啊，全球每年大约有一百三十万人死于交通事故，一百三十万人啊。那那些撞伤撞残疾的还有多少呢？是一个更为恐怖的数字，五千万。那么自动驾驶至少能降低百分之九十的交通事故，意味着什么呢？这意味着每年能有数以百万计的生命得到挽救，数以千万计的人免于受伤致残。好，说了这么些个数字啊，意思就是说啊，我们没有理由拒绝自动驾驶汽车的发展普及，自动驾驶就是大势所趋。那么接下来问题就来了啊，自动驾驶的发展普及啊，同时也会造成一些我们曾经从未遇到过的伦理困境。什么困境呢？我们之前说了，自动驾驶比人类驾驶更安全啊，但是它再安全也不可能是百分之百安全啊，因为它毕竟是个高速行驶的大质量的物体，物理学就决定了它还是不可避免的会撞到人。那么问题来了，一旦自动驾驶汽车撞了人呢，这责任算谁的呢？按照这个传统的人类驾驶汽车呢，那一旦撞人呢，这个责任主要是算司机的，对不对？这个人类司机呢，他就是肇事人嘛。但是呢，在这个完全自动驾驶汽车里面坐着的车主呢，他就无法自主的操控汽车。与其说是车主，不如说他是乘客。你这个汽车撞人呢，说是让乘客来负责的话，这就很奇怪，对不对？但是呢，另一方面呢。你说是让这个制造自动驾驶汽车的厂商来负责的话，这也很奇怪，因为厂商也无法预料这个人工智能汽车在出厂交付给某个特定的车主以后，他会怎么开啊？那么难不成是这个人工智能汽车自己来负责吗？所以本期大问题节目呢，我们将会介绍五个派别对这个大问题的回答。这五种回答分别是：否决派认为自动驾驶汽车撞人啊会造成伦理上不可接受的后果，所以呢，我们应当否决自动驾驶汽车的发展。那算厂商派，顾名思义就是说呢，这个自动驾驶汽车撞了人呢、啊，责任算制造汽车的厂商的。那算车主派就是说撞了人呢，责任算车主的。那算汽车派就是说责任算这个人工智能汽车的。那搁置派就是说呢，我们无需非得在道理上掰扯清楚这个责任到底是谁的，我们啊只需要找到一个和稀泥的方式，能够定分指征就好。本期节目呢，我们将会分别介绍这五个派别对本期大问题的回答、啊。当然啊，每介绍一个派别的看法、啊，我们也会介绍对这个派别的批评啊。最终你来评一评，哪一种派别的回答更有道理？好，下面进入会议正片，首先有请否决派出场。这个否决派的主张就是说啊，我们应当否决自动驾驶汽车的发展，理由是自动驾驶汽车的发展普及会造成伦理上不可接受的后果。是哪些伦理上不可接受的后果呢？啊，主要有两个啊。我们先来说第一个啊，就说呢，这个人类驾驶汽车啊，虽然也会造成交通伤亡啊，但是人类开车撞的人啊，是意外事故，是过失致人伤亡。但是自动驾驶汽车撞人的话，这就不是意外事故喽，这就是算法在故意杀人了、啊。这怎么说呢？我们可以通过经典的电车难题的思想实验来说明这个道理啊。而、啊、我们之前有一期大问题节目专门。
讨论过电车难题啊。这很多人批评呢，就说你们哲学家呢，尽喜欢做这些不切实际的思想实验。但是现在自动驾驶汽车的出现啊，就使得电车难题真的会在现实中发生的哦。啊，我们先来看人类驾驶汽车撞人的情况啊，就是在交通现场呢出了意外状况，这个人类司机李四呢，无论是疏忽了还是大意了，总之就是一时反应不过来，措手不及，没办法，就只能过失的造成行人张三被撞死了。但是呢，如果是换做 AI 汽车的话，程序员在事先编写 AI 代码以及训练 AI 的时候啊，必然会提前考虑这么一种情况。哎，这就说回到我们节目一开头说的那个场景了。当自动驾驶汽车面临要么不拐弯撞死前方的行人张三，要么拐弯撞墙要撞死车里面的车主李四。对吧？这个程序员在事先写代码的时候啊，肯定要为这种二选一或者多选一的情况赋予优先级啊。但是你一旦事先做了选择，无论你怎么选，这个交通事故造成的死亡就不是意外了，你就是在故意制造死亡，对吧？你变成的时候，如果选择不拐弯的话，那么行人张三的死就是你提前谋划好的；而如果你选择拐弯的话，那么车主李四的死也是你提前谋划好的。那这性质就完全不同了呀！人类司机驾车撞人呢，是面对突发状况措手不及而造成的伤亡；而 AI 汽车呢，就是事先有预谋而造成的伤亡，这就相当于是算法在谋杀了呀。让我们再来设想另外一种情况，依然是那辆高速行驶的自动驾驶汽车，依然是车速太快刹不住了，眼看就要撞到前方的行人了。但是此时前方的行人呐、啊，不是只有一个人呐、啊，而是有五个人。同样的呢，此时自动驾驶汽车的传感器发现有一条岔道可以拐弯，而这个岔道上呢，只有一个行人，名叫张三。那么请问，自动驾驶汽车的程序设置是应当拐弯撞死张三，用一条命换五条命吗？对吧？这就是经典的电车难题了。相信依据多数人的直觉呢，我们觉得这个程序设置啊，应当拐弯，毕竟这样能最大限度的减小伤亡嘛。但是你一旦给自动驾驶汽车的程序里面写下这种功效主义的规则呢，那么张三的死就不是出于意外的事故，而就是被算法故意谋杀的了。让我们再来设想另外一种情况，依然是那辆高速行驶的自动驾驶汽车，依然是有一条岔道可以拐弯。前方的正道上呢是一个小孩，但岔道上呢是个老人。请问，在事先编写程序的时候呢，是优先保护老人呢，还是优先保护小孩呢？只要你一旦事先在程序算法里面写出规则，无论你怎么选，那个被撞死的人就是被程序算法有预谋的杀死的。这里面呢就有一个道德歧视的问题了，就是凭什么你优先保护这种人，而不是那种人呢？这个人类驾驶的时候啊，不存在这个问题啊，因为无论撞到谁啊，都是司机的应急反应。并不是司机歧视谁，他就故意选择去撞谁的。但是如果是 AI 的话，这就是程序员在事先写代码的时候啊，赋予了 AI 一种系统性的歧视。比如说呢，前方两条道上啊，一个是男人，另一个是女人，请问优先保护哪个？或者呢，一个是科学家，另一个呢是流浪汉；或者呢，一个是一个人牵了一只狗，另一个呢是一个人抱了一只猫；或者呢，一个是穿汉服的，另一个呢只穿二次元女服装的。那有人就说：“婷婷，你搁这做思想实验做嗨了是吧？别忘了我们发展普及自动驾驶汽车的初衷啊，那就是它相比于人类驾驶，能大幅减少交通事故的伤亡啊。你这个思想实验尽想这些小概率的极端状况，但这些小概率的极端状况造成的小小的代价，依然挡不住它会带来更大的好处啊。那否决派依然会坚定地说，还是不行。我们不能因为在结果上会带来更大的好处，就去违反一些最根本的人伦底线啊。这就是赤裸裸的功效主义啊。也就是说呢，你不能因为总体上。”会造成更少的交通伤亡，就去牺牲无辜的人啊，否则就跟电车难题的变种里面，为了救那本来会被撞死的五个人啊，而强行把桥上看热闹的胖子推到桥底下挡住电车一样啊。那遵循这样伦理的社会太可怕了，我们每个人都可能因为自己的牺牲能换来更大的社会福利而被牺牲掉。那比如说张三因为骨折去急诊室看病啊，而这急诊室的病床上呢，躺着五位分别急需心肝脾肺肾器官移植的病人啊，这五位病人分别是大科学家、大文学家、大政治家、大明星、大商人，对人类文明有重大贡献，而张三呢，只是个小透明。那我们是不是应当把张三杀了，用他的器官来挽救那五位杰出人物的命呢？那这样的社会太可怕了呀！哪怕从总体上的效用更好，我们也不愿意生活在这样的社会之中，因为不去刻意造成无辜者的伤亡，是我们应当遵循的人伦底线。所以在这个意义上，哪怕自动驾驶汽车从总体上会造成更少的交通伤亡，我们也不应当发展普及自动驾驶汽车。好，这是否决派的第一个论点。否决派要否决自动驾驶汽车发展的第二个论点是。自动驾驶汽车如果撞人呢，会造成责任鸿沟的难题。什么是责任鸿沟呢？简单说就是啊，实施某种行为的东西呢，它不是道德主体，而给这些东西发号施令的人呢，以及使用这个东西的人呢，又不能准确预测会发生什么，因此最终造成的局面就是没有人能给这个东西的行为负责。那比如说这个自动驾驶汽车撞人的话，你说它是车主的责任吧？那车主说这个车也不在我的控制范围内啊，我不应当为此负责。那你说它是厂商的责任吧？这个厂商说我在写代码的时候也不能预料这车在出厂交付以后它会。会怎么开啊？那你说应该由这辆车自己来负责的话，这车都没有自由意志，都不是个道德主体的，咋负责呢？所以最终造成的局面就是，一旦自动驾驶汽车撞人呢，就没人来为此负责喽。那这个责任鸿沟的问题啊，它就会造成一种。
道德困境。怎么说呢？就是它会和我们的道德直觉严重不符啊。就是我们的道德直觉啊，用一句俗话来说，就是冤有头债有主。一种行为如果损害了其他人，那么肯定能找到责任人，对不对？就比如说呢，这个人类驾驶汽车撞人呐，要么呢就是这个司机疏忽大意造成的，那么就应当由这个司机来负责；要么呢就是这个汽车啊有明显的设计缺陷，那么就应当由厂商来负责；要么呢就是这个行人故意作死，完全不遵守交通规则，那么这个被撞死的行人呢也要承担一定的责任。反正冤有头债有主，怎么着呢，我们都能找到责任人，对不对？但是呢，这个 AI 汽车撞人呐，就没人来负责了呀，我们都说不清楚谁该来负责了，这就完全颠覆了我们的道德直觉了呀。而且呢，这也会给现行的法律体系造成极大的困境。就是说，如果这个 AI 撞死人呢，我们都不知道该怎么来判这个案子，是交通肇事罪呢，是过失致人死亡罪呢，是故意杀人罪呢，还是生产销售不符合安全标准产品罪呢？说不清楚了，没法判了，全乱套了。那主张发展自动驾驶的人呢，这时候拿功效主义的原则来说事儿啊，说发展自动驾驶车呢，能够从总体上减小伤亡。但是我们要问它的代价是什么呢？它的代价是让我们人类社会的伦理道德啊、法律体系啊被拧巴的不符合人性的。那这个代价可不比减少伤亡要更小啊！要知道啊，现在做伦理学啊、道德哲学啊，甚至包括这个立法的时候啊，都有一个默认的方法论，就是你作为一个哲学家提出一种道德原则的时候啊，要符合咱们老百姓的道德直觉。哪怕你提出的这个道德原则啊，在逻辑上啊、在道理上、在公式的推演上多么的完美无缺，但是一旦它不符合人性，那我们就有理由去拒绝这条道德原则。为什么呢？因为我们人得活得像个人啊，否则的话，你你说为了提升人的总体效用，让我们人都活得不像个人呢，活得特别异化、特别拧巴，那我们宁愿不要提升这些效用。你如果还没意识到自动驾驶汽车在伦理上造成的严重后果啊，我们再来举另外一个例子，它和自动驾驶汽车会造成一样的不可接受的伦理后果，这就是杀戮机器人。这个杀戮机器人呢，其实也就是人工智能士兵，对吧？现在人工智能时代来临了，上战场杀敌的士兵啊，也无需是人类士兵了，我们只需要制造人工智能的机器人士兵去杀敌就。好了，你们看啊，造这种杀戮机器人呢，和这个自动驾驶汽车一样啊，也会带来很大的功效上的好处。首先呢，是避免己方的士兵伤亡，对不对？而且呢，对于敌方也是有好处的，因为这个人类士兵在战争中啊，经常会误杀平民，就比如说搞错了呀、疏忽了呀，或者就是因为发怒了想要报复就滥杀平民了，对吧？跟这个人类开车会出错一样嘛。但是呢。这个人工智能就不存在这样的问题啊！这个人工智能士兵啊，他会非常冷静地计算敌方有威胁的军力在哪里，并且呢，以一种非常精确的、不造成平民伤亡的方式杀灭敌方的有生力量。这听起来这个杀戮机器人很不错，对不对？但是呢，它会造成和自动驾驶汽车一样不可接受的伦理后果。首先就是这个算法故意杀人啊！你想啊，杀戮机器人哎，杀人机器哎！你要说以往的战争呢，士兵上战场是为了国家利益或者一种理念而不得不杀死敌人，而我们人类呢是不喜欢杀人的。有统计说啊，这个一战、二战中的士兵啊，大多都不会真正朝敌人开枪的，因为毕竟面对的是活生生的人嘛，杀人太残酷了呀。尊重生命是我们人类伦理的一个基本底线嘛，哪怕是在战争中的时候啊，也是这样。但是呢，这个杀戮机器人在杀人的时候啊，可就没有任何伦理牵挂了哟。他杀人啊，就像在打电脑游戏一样的杀人，他是用算法在杀人，是非常理性的杀人。你想啊。我们人类居然专门制造了一种机器，而这个机器存在的目的就是为了杀死人类，这也太可怕了呀！其次呢，和这个自动驾驶汽车一样啊，杀戮机器人也会面临责任鸿沟的伦理困境。就是这个杀戮机器人在杀人的时候啊，到底是谁在杀人啊？是程序员吗？是军方的指挥官吗？还是这台机器自己在杀人？我们讲不清楚了。和自动驾驶汽车一样啊，物理学也决定了杀戮机器人还是会一定的概率误杀平民。那么一旦误杀了，谁来承担这个责任？人类士兵误杀平民的话，军事法庭该追究他的责任，追究他的责任。但杀戮机器人误杀平民的话，这个责任算谁的？这个事儿说不清楚的，难道这个责任说不清楚了，我们就不算了吗？所以，我们说回来啊，自动驾驶汽车所造成的伦理后果和杀戮机器人是一样的，会造成算法故意杀人以及造成责任鸿沟的困境。有很多学者正是基于这两点理由来反对制造杀戮机器人的。那么，如果我们不能认同制造杀戮机器人，我们也应当以同样的理由来否决自动驾驶汽车的发展。论证完毕。当然啊，这个否决派也并不是把话说得特别死啊，并不是主张要完全禁止自动驾驶汽车的发展啊，而是说呢，他们建议延缓自动驾驶汽车上路，就是在出现突破性的技术能够解决这些个伦理困境之前呢、啊，我们就不要普及应用自动驾驶汽车。而且确实呢，我们现在的现实情况也差不多就是这样啊。就本来前些年搞得如火如荼的自动驾驶汽车呢，那时候感觉好像五年之内就能普及应用了，结果呢碰上了一些技术上的，尤其是伦理上的难题了。那现在该延缓就延缓呗。好，这就是否决派的观点。那么介绍完否决派的观点，接下来我们来说一说对他的批评。
啊，之前说了，否决派的论点呢，主要是两个，一个是算法故意杀人的问题，二是责任鸿沟的问题。那对否决派的批评呢，也就是针对这两点分别做出了批评啊。关于第一个算法故意杀人的问题呢，这个否决派说呢，自动驾驶汽车撞人呢，这就不是意外的交通事故了，而就是算法在故意杀人，因而是不可接受的。对此呢，批评者拿出了另外一种学说，哎，就可以让自动驾驶汽车撞人这事儿呢，在伦理上变成可接受的。这个学说就是双重效应学说。啊，我们之前那期讲电车难题的大问题节目啊，也专门介绍过双重效应说啊，这个双。双重效应说呢，最初是由欧洲中世纪的神学家托马斯·阿奎纳提出来的。本来呢，是处理关于正当防卫的问题的。就说呢，如果一个人杀了人呢、啊，但如果这种杀人的行为呢，是为了保护自己，那杀人就可以是正当的啊，这就是正当防卫嘛。那具体而言呢，就说啊，如果一种行为啊产生了两种效果，一种呢是行为主体有意为之的，而另一种呢则是与行为者的意图无关而附带出来的负效应，哎，所以才叫做双重效应说嘛。我们拿这个自卫问题来看啊，阿奎纳认为啊，自卫行为产生了两种后果，一种呢是保全了自己的生命啊，这是行为者有意为之的后果，而另一种呢则是杀害了袭击者，这与行为者的意图无关而附带出来的负效应。自卫的正当性之所以能够得到辩护啊，是因为行为者的意图啊，他并不是故意要杀害他人，对吧？他并不是在主观上故意追求要把对方给弄死，他是为了保卫自己的生命而杀人呢、啊，只是为了保卫自己的生命而造成的一个可以预见到，但并非有意为之的一种负效应啊。用英文说，也就是一种 foreseen but unintended 的这么一个负效应。所以，我们把这个双重效应学说整理一下：一种行为造成了坏的后果，但是如果这种行为呢，同时满足以下三个要件，我们就可以用双重效应说为这种行为做辩护。第一呢，你的动机呢是为了达到一个善的目的；第二呢，你的行为造成的坏的后果呢是作为一种可预见到的负效应而遗憾的发生的，并不是你故意要追求这种恶果。那第三呢？你尽量将坏的效果降到了最低，也就是说，这是你能选择的最不坏的选项了。那如果满足了这三个要件，那么这个行为就是可以得到辩护的。好，我们现在把这种双重效应说放到自动驾驶汽车撞人的场景中啊，就说呢，没错，自动驾驶汽车确实会撞人，但是你不能说我们制造自动驾驶汽车就是故意杀人啊，对吧？我们造的是汽车，也不是武器啊。而自动驾驶汽车偶尔不幸的撞的人呢，是作为一种我们虽然可以预见到，但并非有意为之的负效应而遗憾的发生的，并不是我们做这件事情的真正动机。那我们做这件事情的真正动机是什么呢？啊，我们回到之前那三个要件上说啊，我们发展自动驾驶汽车的动机啊，是为了从总体上减少交通事故的伤亡，这是个善的目的，因此满足第一点。那第二点也是满足的，就是自动驾驶汽车撞人呢，是我们不愿意发生的，它是个遗憾。但最终呢，我们还是决定发展自动驾驶汽车，是因为它比人类驾驶呢能实现更小。的伤亡，这是一个更不坏的选项。第三点也满足，所以呢，发展自动驾驶汽车就是可以得到双重效应学说的辩护的，并不是如否决派所言的那样是算法在故意杀人啊。否决派这里是犯了一个叫做“稻草人谬误”的错误，用这种说法呢，甚至可以攻击很多人类科技的发展啊，甚至连人类驾驶汽车都不应当发展，对吧？所有的人类驾驶汽车都应当禁止上路，这样不就没人会被撞死了吗？每年一百三十万人呢、啊，所以如果我们明知人类驾驶汽车上路会每年会撞死这么多人啊，还允许他上路的话，那不是在故意杀人吗？那这种说法就很。荒谬了嘛，对不对？另外呢，这个否决派啊，非常鸡贼的拿这个杀戮机器人来说事儿啊，因为这个杀戮机器人呢，我们直观起来是非常不可接受的事物，而自动驾驶汽车呢，和杀戮机器人的道理是一样的，所以呢，我们也不应当发展自动驾驶汽车。但是。杀戮机器人能是一样的吗？刚刚我们说了这个双重效应说啊，确实呢，双重效应说无法为杀戮机器人做辩护，但是可以为自动驾驶汽车做辩护。哎，为什么前者不能而后者能呢？就是因为两者就是不一样的呀。我们看那个双重效应说的第一个要件啊，制造杀戮机器人的目的，它就是为了杀人啊。但是我们制造自动驾驶汽车的目的是为了杀人吗？完全不是一回事儿啊。好，说完第一个基于双重效应学说的批评，我们再来说对否决派提出的责任鸿沟问题的批评啊。这个批评简单说就是呢，确实呢，我们不喜欢责任鸿沟，我们确实喜欢维持那种冤有头债有主的道德直觉，这都没问题。但是否决派的问题在于啊，谁说这个所谓的责任鸿沟问题就是不可解决的？只要我们开动脑筋啊，就可以把这个自动驾驶汽车撞人的责任归属问题啊给掰扯清楚嘛，对吧？咱们这期节目接下来不就是在掰扯这个事儿吗？他要么呢就是算厂商的，要么呢就是算车主的。当然，这两派之间也是有争论的呀。好，那么接下来呢，我们就先来听一听算厂商派的看法。
。而这个所谓的算厂商派的主张啊，倒不是厂商们提出的主张啊，而是厂商的对手，也就是车主们提出的主张，对吧？算厂商派和算车主派在本期节目中算是针锋相对的辩论关系啊，双方都在主张对方要承担责任。那同理呢，我们下一趴要出场的算车主派，更多也是厂商们提出的主张啊。好，我们这一趴呢，就先来看一看车主们凭什么就说责任要算在厂商头上。首先之前我们也说了，就是这个自动驾驶汽车的代码啊，是厂商和程序员写的呀。对吧？到底是优先保护车主，还是优先保护行人？是优先保护老人，还是优先保护小孩？这都是你们厂商写的代码啊！我作为车主，我也不会写代码啊！我对这个车怎么行驶啊，一点都控制不了啊！我作为车主在使用这台车的时候啊，其实只是个乘客。这车撞人以后，说是让乘客负责，这是说不通的。大家知道啊，伦理学里面说一个人应不应当负责啊，要讲求一个原则，就是。O I C 原则 ，ought implies can， 就是应当蕴含能够。你说我应当做什么事情的前提是我能够做到啊？比如说，你说我应当带领中国队勇夺世界杯冠军，但是我呢？啊，比如说我其实是个武术选手，我上场只会正蹬、边推、左刺拳，你让我踢球踢不了，没那个能力。那同样呢？你说我作为车主应当为这次撞人事故负责，那前提是我能够做到控制这辆车，让它不撞人啊。但是我能控制得了这辆自动驾驶汽车吗？控制不了，没那个能力，所以我车主就不应。当承担这个责任。其实啊，说到谁该为撞人这事负责啊，其实啊，我们只要遵循一个非常简单的原则就行了。大家知道啊，法律经济学里面有一条著名的汉德公式，这个公式呢，也就是用来判定一旦发生的意外事故造成损失的，谁该来为此负责。这个汉德公式呢，一共有三个变量。第一个呢是 B，B 也就是为了避免这个意外事故所要花费的成本。第二个变量呢是 P， 也就是发生意外的概率。第三个变量呢是 L， 也就是意外所造成的损失。汉德公式就是 B 要小于 P 乘以 L。这个汉德公式放在自动驾驶汽车撞人的语境中，简单说就是车主和厂商哪一方为了避免意外发生所花费的成本更小，或者说如果做一件事情就能避免意外发生，而你做这件事情比我做这件事情更轻松，那么这个责任就应当由你来扛。我们先来看车主一方啊。对于车主而言啊，我作为车主，为了避免撞到人啊，我的成本几乎就是无限大的呀，因为我无论做什么都控制不了汽车撞不撞人啊，对吧？无论我在车里面挂再多纯金打造的福字啊、一路屏啊、伟人像啊，这都不能改变汽车是否会撞人的情况发生。而对于厂商而言呢，这个自动驾驶汽车的代码就是你写的呀，你完全可以把代码写得更好，从而避免交通事故的发生啊。你别说你的代码写的已经好过人类驾驶汽车了，你得和其他自动驾驶汽车厂商比啊，对吧？凭什么人家特斯拉的汽车就不撞人，你们丰田的自动车就撞人呢？啊，我这。随便举的例子啊，反过来说也行啊。总而言之呢，你厂商总是可以通过你的努力来降低事故发生的概率 P 的。哪怕你把这个撞人的概率 P 啊，已经做到行业最低了，那你厂商和我这个车主比起来，厂商还是那个有所作为的一方，而车主做什么都改变不了 P。所以呢，一旦撞人呢，应当由厂商负责。论证完毕。好，这就是算厂商派从法律经济学角度给出的厂商应当承担责任的论证啊。那责任归给厂商的话，那这个责任鸿沟问题也就解决了嘛。关于这个责任鸿沟啊，就是在 AI 时代才会出现的新的伦理困境，就是这个小汽车自己会跑了嘛？那他撞人了以后，这个责任该算谁的？那么面对这个新时代的伦理困境呢？他有些人就主张说啊，我们要发明一些新的伦理来适应新时代啊。就比如说后面我们要介绍的算汽车派和搁置派，都属于是发明新伦理的呀。而算厂商派认为啊，我们无需发明一套新的伦理，我们啊用旧伦理完全就可以弥合这个责任鸿沟了。我们只需要按照传统的方式，就可以掰扯清楚自动驾驶汽车撞人的责任归属了。那传统方式是啥呢？就是人类司机开车撞人呐、啊，责任算司机的，因为是司机在主动控制这辆车嘛。只不过呢，在自动驾驶时代啊，这个原来握在司机手上的方向盘呢、啊，哎，转移到厂商那里去了，是厂商在替车主在开车了。现在车主购买的啊，不单单是车了，还购买了厂商提供的驾驶服务。所以呢，一旦 AI 汽车撞人呢，我们还是按照传统的方式来解决问题嘛，就是手握方向盘的司机来负责嘛。只不过这时候司机是厂商，对吧？这个道理很简单嘛。好，这就是算厂商派的观点。介绍完他们的观点，接下来我们进入对算厂商派的批评。啊，当然了，由于这个算厂商派和算车主派是针锋相对的呀，那现在要介绍的对算厂商派的批评呢，其实也算是后面要介绍的算车主派的观点。那后面要介绍的对算车主派的批评呢，其实也就是前面介绍的算厂商派的观点啊。这个越说越绕啊。总之呢，这个对算厂商派的批评呢，其实也就是想说，你说这个责任应当算厂商的，是说不通的，或者说是不公平的。怎么就对厂商不公平了呢？我们想啊，就是在传统的人类驾驶的情况下，这个车子撞人呢，这个责任呢是由司机来承担的。这事呢，本来是和厂商没关系的呀。而现在呢，这个厂商花了大量的资金和精力，研发出了造成伤亡更少的自动驾驶汽车，让你们车主撞的人更少了。你想啊，至少降低了百分之九十。本来呢，你们车主为此要赔好多钱，甚至要坐牢，甚至也会把自己给撞死的。
。现在呢，由于人家厂商的努力，撞人事故降低了百分之九十。这事儿啊，你们车主应当给人家厂商送锦旗、戴大红花的。结果你们现在反而让厂商来担责，出了事儿要厂商来赔钱，天底下没有这个道理的呀，对吧？这就太欺负人家厂商了呀！厂商改变了包括车主和行人在内的所有人的境遇，却因此让自己的境遇变得更差，这是不公平的。就是我为你做了一件好事以后呢，你们却把本不属于我的责任甩给我了。这进一步会造成什么呢？这进一步会造成自动驾驶汽车这个产业啊是自戕的，就是自我矛盾，自己会打败自己。这怎么说呢？大家知道啊，很多国家是有交通肇事罪的呀，就是过失把人给撞死了，不单单是赔钱的问题啊，还是要坐牢的呀。那我作为一个人类司机呢，可能活两辈子也不会碰到开车撞死人的状况啊，所以呢，我也不至于怕坐牢就不学车了呀。但是呢，如果我作为一个自动驾驶汽车厂商的老板啊，尤其是大厂啊，销量足够大，我们的产品在出售以后肯定会有撞死人的嘛。那怎么着？只要市面上有一辆特斯拉撞死人了，就把马斯克抓起来坐牢。那我作为厂商的话，我为什么还要费劲巴拉的研发什么自动驾驶技术呢？我干这行要坐牢的话，我就不干了呀。那这样的话，这个世界上就不会有自动驾驶汽车了呀。所以厂商会说啊，这个责任啊，就由你们车主来担吧，因为你们从自动驾驶技术中获得了很大的利益，你们得到的收益啊，已经大大超过你们可能会面对的风险了嘛。以前是两辈子都碰不到撞人的情况啊，现在是八辈子都碰不到的。那真要是摊上了这么一个小概率的事故啊，你们车主就担这个责任呗。好，下面就进入对算车主派的介绍。当然，在说这个算车主派的观点之前啊，这个有人就说啊，在这个完全自动驾驶技术成熟了以后啊，那可能就没人买车了嘛，因而也就没有所谓的车主了嘛。因为到那个时候啊，大家都没必要自己养个私家车了，都从像滴滴啊、优步啊这样的企业打车或者租车用了，对吧？就是我要去上班，那网络呢就调取离我家最近的自动驾驶汽车来接我，那送到公司里以后呢，我也不管这车该怎么停车了，他自己该充电充电，该去接下一单接下一单。那到那个时候就没有私家车了嘛。首先啊，哪怕我们是从滴滴或者优步租的自动驾驶汽车，那这个车还是。有他的车主的，那个滴滴就是他的车主嘛。而且我觉得啊，即便完全自动驾驶技术成熟了以后啊，这个私家车啊还是少不了的。因为第一呢，这个小汽车啊是一个自己的私密空间啊，我希望这个空间是我自己装修的、自己打扮的、自己打扫的。其次呢，这个小汽车啊，它不单单是只有个交通运输的功能啊，它永远也撇不开这么一个功能，就是作为社交名片嘛。就比如说有两辆车在自动驾驶技术的安全性上是一样的。但是你坐奔驰迈巴赫的自动驾驶车去接女朋友吃饭，和坐夏利的自动驾驶车去接女朋友吃饭，那感觉能一样吗？好，我们说回来啊，总之呢，在自动驾驶时代啊，依然还是有车主的。那么这个算车主派就认为啊，自动驾驶汽车如果撞了人呢，责任应当算车主的。为什么呢？首先啊，之前提到啊，就是这个车主们呐、啊，总拿自己完全无法控制汽车来说事儿。但是真的是无法控制的吗？你真的只是作为一个乘客在乘坐这辆车吗？那么请问？是谁给这辆车下达了命令？比如说让他到城花大道，最终导致了他在城花大道撞的人呢？啊，你说我能让他去城花大道，是去送我，又不让他去撞人。但是你说你不想撞人，那车也不想啊。这就相当于什么呢？这就相当于啊，一个军队里面的指挥官啊，给士兵下达任务，比如说去某村庄去消灭恐怖分子啊。结果呢，在消灭恐怖分子的过程中呢，误杀了平民。那这个指挥官就可以说啊，这事儿不是我亲手干的，所以这个指挥官就可以不用承担责任了吗？要知道啊，你车主就是这辆车的指挥官啊，这车没智能到能替你做决定啊，这车是听你的指令才干活的呀，决定是你下达给车的呀。那么当这辆车在执行你的决定过程中误撞了人，那么你这个指挥官就要承担责任。而且呢，这车受车主控制的地方还有很多啊，就比如说这个车速，这车呢本来可以慢点开，但是呢你非得给这车下一个指令，说啊我开会要迟到了，请你最快速度把我送到公司，对吧？开快车的指令是你车主下达的呀。那么根据惯性定理，开快车更容易躲闪不及要撞到人，那这个时候应当由下达开快车指令的车主来承担责任，而且你为什么要命令车走城花大道呢？你难道不知道城花大道人多车杂吗？那条路就很容易发生交通事故啊！你为什么不命令车走别的路绕过去呢？对吧？这都是你车主这个指挥官要尽的义务啊！那一旦你这个义务没尽好，出了事儿，当然应当由车主来担责。当然，除非是这车不听你使唤了，那就属于是失灵了。那这时候他撞人，确实就不是车主的责任了，这就算是产品有重大设计缺陷了啊，这就属于产品责任了，这就是厂商应该来负担责任了啊，这都不用自动驾驶汽车了。传统的人类驾驶汽车由于设计缺陷而造成的交通事故啊，它也是厂商来负责的。但是呢，如果你不能证明有明确的设计缺陷而导致的意外交通事故，那就应当由这辆车的所有者来承担责任。你想啊，你是这辆车的车主啊，你是这辆车的 owner 啊，那自从你花钱把它从 4S 店里面买回来的那一刻啊，那这。
辆自动驾驶汽车啊，就是你的呀，它是你的工具，你的奴隶啊。那如果这台属于你的车撞了人的话，那当然是由这辆车的所有者来承担责任喽。你作为车主，你在买它的时候，知不知道根据物理学，这玩意儿就算厂商把它制造的再完美无缺，它还是会存在一定概率会撞到人啊？你知不知道有这么一个小概率会发生的情况？如果你知道还坚持要买的话，那如果真的撞到人的话，对不起，你作为车主就需要为此负责。那车主这时候说，我没故意让这个车撞人啊，他撞人的时候也不受我的控制啊，所以呢，我不应当为此负责。这就像在说什么呢？这就像在说啊，你明知道这个狗啊，它存在一定概率会咬人，对不对？那它咬人的时候也不受你控制嘛。那你在买它的时候啊，明知道有这样的风险，但是你还是决定把这只狗买回家了。那你不能说啊，这只狗咬人的时候呢，它不受我的控制，所以呢，我无需为此负责。你得去找当初卖狗给我的狗贩子算账。这是哪门子道理啊？你是狗主人啊，这是你的狗啊。对吧？作为狗贩子而言，我是卖狗的，我只需要在卖的时候啊，把什么疫苗啊、什么手续啊都办齐了，确保这只狗呢，它不是一只疯狗，也就是这只狗呢，在出场的时候啊，没有重大设计缺陷。那这只狗在交付了以后呢，这狗就不是我的了。你狗主人把它带到哪出了什么事儿，都跟我没有关系了，对不对？那同理呢，我作为厂商，除非这个车呢有什么重大设计缺陷啊，那这车在交付给车主以后就跟我没有关系的。那要不然这车卖出去以后呢，我还要为所有权不属于我的东西负责，那就没完没了的呀。那这车到底是卖出去了还是？没卖出去呢。好，这是算车主派基于指挥权和所有权的论据啊。算车主派认为责任应当算车主的另一个论据就是权责对等原则，或者说呢，这个自动驾驶技术啊，给哪方带来了最多的权益，那么这个自动驾驶汽车一旦撞人呢，这个获益最多的一方就应当来担责，而这一方就是车主，对吧？这个道理很明了嘛。你不能说光享受好处而不承担责任啊。哎，那凭什么说自动驾驶技术给车主带来的权益比厂商更多呢？这个厂商也不是免费给车主的车啊，这厂商也是赚了钱的呀。哎，我们这么来想就行了呀，就说嘛，有两个平行世界，其中呢一个没有研发出自动驾驶技术，而另一个呢自动驾驶汽车已经发展普及了。哎，我们来看啊，从第一个世界发展到第二个世界，车主和厂商哪一方获益更大啊？我们先来看厂商这一方啊，那就算不研发自动驾驶技术呢，汽车厂商卖传统车一样赚钱啊。厂商研发出自动驾驶技术呢，说不定反而汽车销量还下降了，因为这个路上。可能就不需要那么多私家车了，对不对？好，我们再来看车主这一方啊。那车主从平行世界一穿越到平行世界二以后，那情况发生了极大的改善，得到了好处真是大过天喽。那车主享受了哪些本来没有的好处呢？当然啊，最明显的一个，我们一开始就说了，自动驾驶减少了百分之九十的交通事故啊，这也是我们想要发展自动驾驶的一个最大的好处啊。而这个最大的好处是厂商得着了，还是车主得着了？当然是车主啊！你车主不用赔付那么多的钱了，你车主也不用为撞死人而坐牢了，你车主甚至自己也不会被撞死的。这个最大的好处是落在车主身上的呀。那除了减少交通事故给车主带来的好处啊，还有就是因为自动驾驶啊带来的好处啊，对吧？你车主不用自己开车了，多出来好多自己的时间，而且呢，自动驾驶的普及啊，让交通更为顺畅。也不用堵车了，等等等等，自动驾驶带来的好处啊，都是落在了车主的头上的呀。所以呢，你车主享受了这么多自动驾驶带来的好处，那么相应的自动驾驶带来的一些小小小小的坏处，就是它很小概率的会撞到人，那车主也必须自己承担这个风险啊。总之呢，算车主派在这里的思路就是，享受更多的权益的同时，必须承担相应的责任。那在此基础上呢，算车主派还主张啊，我们还可以进一步为车主赋予更多的权益，这样就更能顺理成章的让车主来承担责任，从而也就弥合责任鸿沟啦。什么样更多的权益呢？首先啊，比如一开始提到的啊，就如果汽车在行驶的过程中啊，意外的处于要么撞行人，要么撞墙的两难处境的时候啊，那就把汽车设置成优先保护车主嘛。这个呢，也是出于一个特别现实的理由啊，就是如果自动驾驶汽车是优先保护行人的话。对于这种遵循利他主义的汽车，请问谁会购买这种有道德的汽车呢？对吧？我购买了一辆汽车，结果这车不是优先保护它的主人，那这种有道德的汽车是不会有市场的。别说我不能接受利他主义的道德汽车了，甚至有些时候啊，就比如说我老婆要生了，或者我家人心脏病发作了，急需快速送去医院的时候，我甚至要求我的自动驾驶汽车啊，能够违反交通规则，赶紧开去医院，对吧？这是我自己买的车啊，不优先考虑我的利益，那谁还会买呢？那么，如果汽车的设置是优先保护车主的话，这不单单是更有市场的，而且呢，也解决了责任归属的问题的。那这时候，这辆优先保护车主的汽车如果撞了人的，你车主这时候就没话说了吧？那这个责任自然也就应当由车主来承担了，对不对？另外呢，关于那个算法的道德歧视问题啊，就是如果遇到了非得撞两个人中的其中一个的时候啊，到底是优先保护老人还是小孩，是男人还是女人的问题啊？那还是同样的道理嘛，可以在每辆车上啊设置一个道德旋钮，让每个车主自己去选啊优先保护哪种人。你别觉得这听起来搞笑啊！因为如果算法不可避免的存在歧视的话，因为这种二选一的极端状况中啊，总是不可避免的要设置优先级嘛。那么，与其让厂商来设置，不如把这个设置权啊交给每个车主。那这样做的好处就是，一旦
。好，这就是算车主派的观点。车主是汽车的指挥官和所有者，而且呢，车主在自动驾驶技术的发展普及中享受到了更多的权益，所以呢，车主应当为自动驾驶汽车的事故担责。好，介绍完算车主派的观点，接下来我们来介绍对他的批评。当然，第一个批评呢，还是基于我们之前反复强调过的 O I C 原则。这个车主啊，并不会认为自己可以给车下达指令，就算是真正能控制这辆车了。那至少呢，在这辆车撞人的时候，这车是不受车主控制的。那车主来担责呢，还会带来一个问题啊，就是不平等的道德运气的问题。也就是凭什么就该着我倒霉啊？就说呢，哎，我买的车撞人的，而其他同款车主的车都没有撞人，那让我来承担责任，我凭什么啊？我就觉得不公平啊！因为我买这款车和其他车主花的是一样的钱啊，我和其他车主比起来，没有任何。过错啊，那凭什么就我的车出事了，还让我来负责？然后关于优先保护车主的问题呢？虽然这个车主们很乐意了，但是这会造成极大的社会舆论的压力，而且呢，它也是违反伦理直觉的。就是凭什么哦？你们车主的命是命，我们路人的命就不是命了。路人的生命权凭什么比车主的要低？然后呢，关于赋予车主设置道德旋钮的权利呢？首先啊，他会放纵一些车主的道德歧视，就比如说呢，他会设置成优先保护白人啊，不是黑人啊，优先保护男人啊，不是女人等等。那其次呢，你想啊，我们发展普及自动驾驶汽车的一大初衷，就是它能在总体上大幅降低交通伤亡嘛。而实现这个目标的前提就是，所有自动驾驶汽车在一些基本参数上需要统一设置嘛，这样才能联网协同嘛。甚至那些完全自动驾驶的汽车啊，这车速都应当由车主来控制啊。结果你算车主派，反倒还给每个。不同的车主这么大的自主权，把每辆车改得乱七八糟的，反而又提升了交通事故的发生率。那费半天劲发展自动驾驶汽车还干嘛呢？你给每个车主这么多的自主权，这不就相当于又让每个不同的车主自己驾驶汽车了吗？好，这就是对算车主派的批评。那么介绍完算车主派的看法及其批评，接下来我们来介绍算汽车派的看法。在这里插播一段节目说明啊，咱们这个大问题系列节目啊，典型的形式就是哲学家开会，一起来探讨和争论一个大问题。所以呢，我们并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点啊，我们也想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案，请关注微信公众号“大问题 Dialectic”。发送“自动驾驶”即可收到本期大问题节目的文字版，这也方便你通过文字阅读的方式参会。我们邀请你同哲学家们一起参与到对这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。之前呢，这个算厂商派和算车主派之间啊，进行了一场辩论。就在双方厮打的行将进入僵局的时候呢，这时候呢，杀出了一个算汽车派，就说呢，哎呀，你们俩之间不要再争了。这个自动驾驶汽车撞人了以后呢，既不应当是由厂商负责，也不应当是由车主负责，而应当是由这台汽车负责。这听起来是不是有点科幻呢？但是啊，这个算汽车派的看法就是啊，随着科技的发展啊，以前认为科幻的东西它就会成为现实啊，包括以前旧有的伦理啊、法律啊，都要进行调整，以适应现代科技的发展。大家知道，现行法律的基本精神啊，就是只有自然人才可以作为法律意义上的最终主体啊啊！虽然呢，有些非自然人，就比如说像公司、机构这一类法人和非法人组织啊，也可以作为主体，但是呢，这些法人和非法人组织啊，最终还是要落实到自然人之上啊，不存在说啊，我们这家生物制药公司它的最终法人代表落到了一台名叫红皇后的 AI 身上。而这个算汽车派呢，就是要打破这个旧有的法律和伦理上的思想。随着 AI 人工智能的进一步发展，我们必须承认 AI 也可以是道德主体和法律主体。那一旦 AI 成为了主体，那这个自动驾驶汽车如果撞人了，那就让这个 AI 汽车自己承担责任不就好了吗？那这样的话，责任鸿沟的难题不就解决掉了吗？那当然了 ，AI 能否成为道德和法律主体啊？这一点是需要论证的。对此呢，马斯特里赫特大学的法学教授贾普哈格就论证了 AI 人工智能能否成为道德和法律主体，就是 AI 能否具有主体性。因为只有有主体性的东西才能承担道德责任嘛。哈格教授分了两步来论述了这个事儿啊。第一步，论证 AI 成为道德主体是可行的；第二步，论证 AI 成为道德主体是可取的。啊，这个第一步呢，就是先谈能不能；那第二步呢，就是再谈好不好。好，我们先来看第一步 ，AI 能不能成为道德主体？我们想啊，那些认为 AI 不能成为道德主体的人啊，通。通常给出的理由是什么呢？啊，主要就是说啊，这个 AI 不具备主体性呢，是因为它是个机器，机器没有自由意志，对吧？它的行动并非出于它自己的意图啊、愿望啊和信念啊，你都没有自由意志的话，就没法承担道德责任啊，因为这不是你自己想要做的事情吗？那谈何承担责任呢？啊，只有人类才有自由意志，因为了，只有人类才具有主体性，机器不具备主体性。那哈格教授回应说：“好，哎，我们承认人有自由意志啊，我们不采取那种特别极端死硬的物理主义立场啊，我们也认为人是有意图、有信念、有自由。”意志。
意志的，没问题。但是问题在于呢，对于世界上真实发生的事情，我们完全可以不用什么意图啊、信念啊、自由意志啊这种日常的唯心主义的心灵概念来解释，也能解释得通啊。啊，比如说呢，如果我们用日常的唯心主义的心灵概念来解释你给我这个视频点赞投币这件事儿啊，我们会说呢，你看到这个视频节目，你的内心感到很欢喜，于是呢，你想要给这期节目点赞投币，于是呢，你动用自己的自由意志，把自己的想法和意图变成行动啦，也就是运动你的手指点赞投币啦。但是呢，我们完全可以绕开自由意志啊、想法啊、意图啊这些唯心主义的心灵概念，也可以解释你刚刚这些行动啊，比如说。你的视觉神经受到了来自手机屏幕里面特定光源的刺激，从而形成了特定的电信号。然后呢，这个电信号传递到你的脑部的前额叶皮层，激发你的前额叶皮层此前已经搭好线的 X 神经纤维。然后呢，这个 X 神经纤维又进一步激发了控制你手指运动的 Y 神经纤维。然后呢 ，Y 神经纤维对你的中枢神经系统下达了一条指令，这条指令最终传递到你的手指上，导致你的手指做出了点赞投币的动作。对吧？这里面完全就没有提到什么意图啊、信念啊、自由意志啊这些心灵概念，也能把世界解释得清楚，对不对？哈格怎么说啊？倒不是说他要否认人有自由意志、想法啊、意图啊，哈格呢是在反对一种实在论。这个实在论就是认为什么自由意志啊、主体性啊、心灵啊、信念啊是在世界中独立实存的。哈格反对这个，对吧？你挖开人的大脑，你从哪能找到什么意图啊、信念啊、自由意志啊？你是找不着的嘛？这些心灵概念并不是客观实在的。哈格呢由此主张一种。归属论，就说这些自由意志啊、主体性啊，只是被人们建构出来，然后把它归属到人身上的啊。关键词是归属 （attribute）， 也就是说呢，我们把主体性归在了某人头上，算在了某人头上。这个主体性啊，是一个归属的问题 ，it's a matter of attribution。在本体论意义上呢，人的主体性啊和其他东西的主体性并没有本质的区别。而之所以我们说人是有自由意志、有主体性的，是因为我们把主体性归给了人。那既然自由意志和主体性并不是客观实在的，而是我们归属的产物，那么我们既然可以把主体性归给人，这就意味着理论上主体性就可以归属到任何东西上，可以是人，可以是动物，可以是上帝，可以是公司，那当然也可以是自动驾驶汽车喽。好，哈哥已经论证了自动驾驶汽车能够具有主体性啊，这就解决的是能不能的问题。那我们要不要把主体性归属给 AI 呢？我们下面呢，哈哥就要来论证把主体性归属给自动驾驶汽车好不好的问题了。好，我们说回去啊，刚刚说了，人的主体性啊、自由意志啊，并不是客观实在的。而是我们归属出来的。那么问题就来了，哎，我们为什么要把主体性归属给人呢？我们为什么不把主体性和自由意志归属给一块石头呢？对吧？我们并不会说一块石头往下落的时候呢，是自己想要往下落。但是呢，我们会说了，一个人呢，想要给本期节目点赞投币，为什么呢？因为啊。人比石头更复杂，人是一个非常复杂的系统。而对于复杂的系统呢，我们就可以把主体性归属给它。那么，为什么复杂的系统就可以被归属主体性呢？是因为啊，我们把它看作一个主体的话，我们就能很好的解释和预测这个复杂系统的行为。在这里呢，哈格援引了美国哲学家丹尼尔·丹尼特提出过的意向立场这个学说啊。那啥又叫意向立场呢？啊，我们也可以把这个意向立场啊翻译成意向性的解释策略。就是我们要解释一个东西的运动或者行动啊，哎，我们要采取什么样的解释策略才能解释得通呢？我们啊，就把这个东西啊看作是一个有意图、有想法、有信念的行动者啊，就是具有主体性嘛。然后呢，这个东西之所以这样行动呢，就好像是他自己故意想要这样做事的。当然啊，在丹尼特看来啊，我们并不是要对所有东西都要使用意向性的解释策略啊。就比如说，对石头的运动，我们就不需要使用意向立场来解释啊。那什么时候来使用意向立场呢？这个标准呢是工具主义和实用主义的。也就是说呢，如果我们用了意向立场以后呢，能够简洁高效的把事情就说明白了，那我们就要使用意向立场。那就比如说呢，张三之所以给这期节目点赞投币呢，是因为他想要给这个节目点赞投币，对吧？这就是我们对张三这个人使用了意向立场，把张三这个人看作了是一个有自己意图、有自由意志的人。这样说话就很简洁高效，你一听就懂。对不对？那如果不对张三的行动使用意向立场的话，这话就没法说了，就会变得非常冗长而且低效啊！之前我已经说过了，我再啰嗦一遍啊。张三的视觉神经受到来自手机屏幕里面特定光源的刺激，从而形成了特定的电信号，然后这个特定的电信号传输到……掐掉，掐掉啊！太啰嗦了。虽然这么说呢是正确的、真实的，但这样的话，人与人之间就没法说话了。而且呢，这对预测张三以后的行动也没什么帮助啊。但是呢，如果我们运用意向立场的话，就能很好预测张三的行为了啊！就比如说呢，我们会说。张三这个人啊，就喜欢看这一类哲学讨论的视频节目啊。那下一回呢，他如果再看到这一类的节目，他还是会想要点赞投币的啊。我们会对张三这个人的行动使用意向立场，但是我们不会对石头的运动使用意向立场啊。那对于那些虽然没有人类复杂，但也很复杂的东西呢，哎，我们也会使用意向立场啊。就比如说呢，我们会对动物园里面的一只黑猩猩使用意向立场，对不对？哎，我们会说，这只名叫 Jerry 的黑猩猩之所以去抓这根香蕉呢，是因为它想要吃这根香蕉，对不对？这就是一种意向立场嘛。
。好，说完张三，又说完 Jerry， 我们再来说 AI， 我们需不需要对 AI 使用异想立场呢？当然要啊！现在不是已经有不少人对自己家里面的扫地机器人采取异想立场了吗？就是觉得这个扫地机器人就像一个家庭成员一样。那么，对于那种更为复杂的 AI 啊，对它使用异想立场就能给我们带来更大的好处，就让我们用非常精简易懂的语言就能解释和预测它的行动了。那就比如说呢，我和 AlphaGo 下围棋，它赢了我了，那么我们会问它是怎么赢的呢？啊，我们不会说啊，这个 AlphaGo 的什么 CPU 啊、GPU 里面的晶体管发生了什么什么样的物理运动，调取了它多年来通过深度学习的方法而训练得出的一整套神经网络，然后再综合各种概率计算，巴拉巴拉才走出了这么一招棋。我们不会这么说了，太费劲了。我们会说啊，这个 AlphaGo 非常会下棋，并且呢，他想要赢得这局棋，于是呢，他走了这么一个妙招，把我打败了，对吧？这么说就非常经济，非常省事儿嘛。那同样的道理呢，一台 AI 自动驾驶汽车为什么突然刹车了啊？我们也不会说什么 GPU 啊，什么算力啊，什么神经网络、机器学习什么的，这样说不清楚。哎，我们会说啊，因为这台车啊，它不想撞人，而前方马路上突然窜出来一个人，于是这台车就紧急刹车停下了。那同样呢，如果自动驾驶汽车撞了人呢？哎，我们就说啊，这台 AI 汽车啊，在识别前方道路的时候啊，一时疏忽，把这个穿白色衣服的行人呢，误当成了广告牌的影子了。等到靠近时，发现其实是人的时候啊，他想要紧急刹车时候啊，已经躲闪不及，撞到了这位行人，就是这么。好，我们说回来啊，既然主题性是被归属出来的，那我们要不要给 AI 归属主题性呢？哈格认为要的。当然啊，前提是这个 AI 系统越来越复杂，那我们就需要使用意向立场来看待和解释 AI 的行动，从而把一种主体性归属给 AI。这个好处就是呢，这能让我们用非常精简易懂的语言来解释和预测这个复杂系统的行动呢。那这样的话呢，当一台 AI 汽车撞人呢，这样子就很容易说清楚它的责任的嘛。就比如说刚刚说的嘛，它误把行人当成了广告牌的影子，它出于疏忽，从而造成了这场交通事故了。那么呢，它就要承担。这个责任，他就要受罚啊！就比如说呢，罚他会场检修啊，并且禁止上路半年，或者如果这个后果严重的话，就罚他终身禁止上路，甚至呢可以直接销毁他。那你听了可能会觉得，我们去惩罚一台 AI， 总感觉怪怪的啊！这台 AI 它害怕被惩罚吗？那如果是一台自动驾驶汽车，因为严重的识别错误而撞死人呢、啊？那我们销毁它的时候，死者的家属会感到解恨或者得到告慰吗？这感觉不就有点像这个小朋友滑倒磕到石头了啊，坐在地上哇哇大哭。那这时候呢，妈妈哄小朋友说啊，都怪这个石头，都怪这个。石头，我们打死这个石头。那这个时候呢，小朋友就不哭了。但是呢，我们成年人不是小朋友啊！你去惩罚一台撞死人的自动驾驶汽车，哪怕把它大卸八块、五马分尸，死者的家属也并不会感到告慰啊。哎，这个时候呢，哈格教授就问呐、啊：一个人给别人造成了伤害，我们为什么要让这个人来承担相应的责任，甚至要惩罚这个人呢？啊，关于这个问题呢，有两种针锋相对的学说：一是报应论，二是后果论。这个报应呢，就是说呢，我们让一个人担责或者受罚啊，是他该着就要受罚，是因为他做错事了，所以呢，他就应当受罚。其实啊，这也就是我们老百姓常说的“以牙还牙，以眼还眼”，或者说“杀人偿命”，对吧？就是如果你杀人呢、啊，你就要偿命啊，哪怕你偿命了对谁都没有好处，但是你就应当偿命。而这个所谓的后果论呢，就是说呢，我们让一个人担责或者受罚啊，是为了在未来能够带来更多的好处，或者说呢，造成更少的伤害。哎，就比如说呢，预防犯罪，对不对？比如说呢，我们惩罚一个小偷，是为了让他以后不敢再偷了，以及让本来打算偷东西的人看到，哟，这个偷东西好像受罚的呀，那我们也别偷东西了吧。哈格认为呢，这个报应论啊是一个错误的，并且已经过时了的学说。哈格呢是站后果论而批评报应论的。那报应论错在哪儿呢？这个报应论啊，是向后看的，也就是向过去看的，就是过去你做了什么错事，过去你应当不这么做，所以呢，我们需要你担责受罚。但是，过去是可以改变的吗？过去是改变不了的呀。我们能改变的是未来，因此呢，我们不应当采取报应论的立场向后看，而应当采取后果论的立场向前看，向未来看，看看在未来能造成什么好的后果。我们让犯了错的人担责受罚，难道就是为了对犯了错的老同志进行打击报复吗？当然不是嘛！我们这么做啊，是为了惩前毖后、治病救人。我们惩前是为了毖后，是为了治病救人，对不对？是为了让他吸取教训，以后不要再犯了。我们让人担责受罚，是为了在未来能得到更好的后果。这就是一种后果论的思路。所以我们说回去啊，之前有人质疑的，就是啊，我们也不能从大卸八块一台智能机器的过程中感受到告慰，这个呢就是一种报应论的思路，这就是错的。我们让自动驾驶汽车担责受罚，就是为了打击报复智能机器吗？当然不是啊，我们赋予自动驾驶汽车以主体性，并且让它承担责任啊，是为了让它在以后的行为中变得更好。那如果犯了错了，就比如说撞人了，我们就让它担责受罚，为的是吸取教训，以后不要再撞人了。那有人就问呢，这个 AI 机器人怎么知道自己应该吸取教训呢？啊，这个啊就是一个编程的问题的嘛。这大概意思就是说啊，这个程序员在写代码的时候啊，就写进去啊，如果我犯错了，我就要担责受罚，这就有点这个机器人三定律的意
思啊，就是把它写在代码里面。然后呢，这台 AI 机器人啊，就会更加在意不要去犯错，就比如说呢，更加在意不要去撞人了。然后呢，这进一步又会启动一种遗传进化啊，就是一旦撞人了，哎，我就要担责受罚。然后呢，为了避免担责受罚呢，我就要进一步避免撞人，这不就使得自动驾驶汽车的安全性越来越好了吗？好，说到最后，我们总结一下哈格的看法啊 ，AI 人工智能啊，不仅是能够具有主体性，要是能够承担责任的，因为主体性啊是被归属出来的。而且呢，我们把主体性归属给 AI 啊，也是有好处的。它能让我们用简洁易懂的语言来解释和预测 AI 的行动，并且呢 ，AI 承担责任啊，也能使得 AI 以后的行动变得更好。好，介绍完算汽车派的观点，接下来我们来介绍对他的批评。对这个算汽车派的批评啊，首先就是说呢，对这个自动驾驶汽车使用意向立场，把它当成个人儿，这就很奇怪。而且呢，不是那种简单的使用意向立场啊，就像我们会把家里面的毛绒玩具当成人那样啊，而是要把这个自动驾驶汽车啊看作是一个道德主体，它能承担道德责任那种，犯了错呢以后就要担责受罚那种啊。但这就好奇怪哦，因为我们始终会问啊，这个自动驾驶汽车它害怕接受惩罚吗？一般而言啊，一个东西能否成为道德主体啊，有两个标准，也就是看它是否具有两个 S， s e n t i e n c e 和 s a p i e n c e 啊，这个中文不知道咋翻合适啊，暂且就把这个 s e n t i e n c e 叫做感受，把 s a p i e n c e 叫做感知吧。那啥是感受 s e n t i e n c e 呢？啊，就是我们以一种第一人称视角，亲身感受到一种感觉的能力啊，就比如说感受到一种疼痛，那这种感受呢，用语言无法完全描述啊。有哲学家把这种感受的能力叫做感受智。那啥又是感知 s a p i e n c e 呢？就是我们动用高级的智力进行思考的能力啊，就比如说推理呀、啊、反思啊，以及具有自我意识。通常认为呢，很多动物是具有感受的，但不具有感知，也只有人类才具有感知啊。就是人类和动物的区别所在嘛，所以呢，我们会把人当做是道德主体，但不会把动物看作是道德主体。但是呢，你现在说到这个 AI 机器人，它很可能两个 S 都发展不出来，那谈什么成为道德主体去承担道德责任呢？那这个时候呢，哈格教授就会回应说：“我之前不已经说过了嘛，主体性它不是独立实在的，而是被我们归属出来的。”这就跟那个图灵测试的精神有点类似啊，就是说一台机器能否具有人类这样的心智呢？我们就不要问这台机器是用什么高级算法编写的啊，它到底有没有写出两个 S 啊？不要问这个，而就是让人们跟它交流，以至于人们觉得它就像一个人那样，对不对？意思就是说呢，主体性是被外在赋予的。好，批评者再次回应说啊，就是即便按照哈格的这个说法啊，就是主体性是被外在赋予的。那即便我们承认呢，最终呢，我们就是会造出一台看起来好像真的具有人格的 AI 啊，以至于呢，我们很难不把主体性归属给它。但是呢，这个前提是啊，还是需要我们来把主体性归属给它。所以呢，它就需要表现的足够复杂才行啊。比如说呢，这台自动驾驶汽车呢，就真的表现的好像害怕惩罚一样啊，那我们才会觉得把道德主体性赋予它是一件不奇怪的事情吗？但是呢，造出这种看起来真的害怕惩罚的机器啊，那就算在理论上可行，但在技术上实现起来可就太难了，在可预见到的未来都实现不了。所以呢，对于这种只是理论可行，但在可预见到的未来都无法实现的东西，这就类似于科幻呢。那么这种科幻的看法离其他有什么用呢？好，这就是对算汽车派的批评。那么介绍完算汽车派的看法及其批评，接下来我们来介绍搁置派的看法。其实啊，咱们今天这期大问题的正式结构啊，这个算厂商派和算车主派啊，是一个局部的一 v 一辩论啊。这个所谓的局部呢，就这两派呢，都承认否决派抛出来这个问题啊，那确实是个问题啊。就比如说这个责任鸿沟的难题啊，算厂商派和算车主派也认为啊，确实是个问题。这个否决派认为呢，这个难题啊是伦理上不可接受的，所以呢就要否决自动驾驶汽车的发展。但是呢，这个算厂商派和算车主派认为啊，这些问题啊是可以解决的啦，而且呢是可以通过传统的伦理道德就可以解决的。他要么呢就是把这个撞人的车呢看作是。厂商的延伸，要么呢就看作是车主的延伸。当然呢，这其中也杀出来一个算汽车派发明的一个新的道德主体，就让这个汽车来承担责任，就解决责任鸿沟的难题的。总之呢，他们都是在试图说服否决派，这个责任鸿沟是可以用传统伦理道德解决的啦。你否决派不至于否决自动驾驶汽车的发展呢。但是呢，这个搁置派呢，就直接和否决派决裂了。就说你否决派提出了什么责任鸿沟的难题啊，根本就不是什么伦理上不可接受的后果，它根本就不是个问题。我们啊，又把这些个问题啊给搁置掉，于是就没有问题啦。你要说这个算汽车派呢，已经提出了一种新伦理了吧，就是赋予 AI 以主体性。但是这种新伦理呢，还是在试图坚持冤有头债有主这种传统的道德直觉的框架内提出的新伦理啊。而这个搁置派呢，连这个框架都不要喽，他就直接搁置掉了旧伦理，就相当于是说呢，大人时代变了。那这种旧伦理的实质是啥呢？其实就是找坏人就是一旦发生了什么意外事故呢，啊，非得找出个坏人来背锅，这也属于是一种过时的阴谋论的思想。就是这个坏事儿为什么会发生呢？那、啊、肯定是一个坏人在故意使坏，对不对？那即便不是他坏，也是因为他蠢，反正非蠢即坏，都怪他，解决掉他就解决问题啦。
。但是呢，这种找坏人的旧伦理啊，已经完全不能适应 AI 时代了。就如果自动驾驶汽车撞人呢，你非得掰扯清楚啊，这个责任算谁的，你是掰扯不清楚的嘛。那就像上述几个派别的争论啊，到底是算厂商的，还是算车主的，还是算汽车的，都有道理，也都没有道理，掰扯不清楚的嘛。所以问题恰恰就在于，你们为什么非得掰扯清楚这个事情呢？你们从一开始啊，就被否决派带错节奏了，责任鸿沟的问题啊。我们无视他就好了。这个自动驾驶汽车撞人就撞人了呗，干嘛非得找个谁来背锅呢？啊，当然这并不是说撞的人就不赔钱了，撞的人还是要赔钱的。但是呢，你就不要扯啊，到底是谁的过错？也不说这钱到底是谁该出，你直接赔钱就好了嘛。哎，那么这个钱从哪儿来呢？这个搁置派认为啊，这个技术层面的事情很好操作嘛，就比如说大家都约好了，这个钱呢统一由厂商出，对吧？就是你卖车的时候呢，价格稍微卖贵一点点，把这个要用来赔的钱呢摊在里面，或者呢就是由全体的车主统一出，或者呢就是厂商和车主都交一笔税给政府，一旦撞人了，这个钱统一由政府出，对吧？这个政府出也就是所有人都出了嘛，也就是没人出了嘛。总之呢，就是要模糊化掉到底应该由哪个具体的自然人来负责的问题，没有哪个具体的主体来负责了，反正把钱赔了就好了。注意哦，这不同于传统的买保险啊。就比如说呢，在传统的人类驾驶的情况下，我作为司机，我开车撞的人呢，虽然呢，保险公司会替我赔钱给伤者或者死者家属，这个钱虽然不是我出的，但是这个责任依然还是我的，依然是我作为过错方造成了对方被撞了。这个保险公司替我出钱呢，就相当于呢，我们所有车主在买车之前都约好了交一笔保险费，然后说呢，以后谁要是撞人呢，我们就把这个钱帮他赔偿用。但是过错还是我的，这并不影响说撞人的司机就不是责任人呢。而这个搁置派的意思就是啊，不仅钱不是我出的，责任也不是我的，责任也不是任何人的，我们也说不清楚责任是谁的，咱就不问责任是谁的问题了，咱啊直接把钱给赔了就好了。如果我们不再遵循什么冤有头债有主的这种道德知觉的话，就不用再非得找到特定的道德主体来承担责任了，那责任鸿沟的问题也就消解了。如果我们不追究任何特定主体的道德责任的话，这同时也解决了之前提到过的道德运气的问题。就是如果让车主来担责的话，这个车主什么事情都没做，凭什么这个十万分之一概率撞人的事儿发生在他买的这辆车上，让他来担责呢？这显然是不公平的嘛。那如果让厂商来担责，其实也面临这个道德运气不公平的问题。那搁置派主张啊，不需要找谁来担责的，那这个道德运气的问题不也就被搁置掉了吗？那你听了搁置派的这一看法呢，可能会觉得，那这种新伦理有点违反人的直觉吧，也太让人异化，让人活得太拧巴了吧？我们人呢，就是有一些出于本能的道德直觉和道德情感啊，一个无辜的人被撞死了，我们当然本能的就想要找到到底是谁犯了错了呀。那这种道德本能，你搁置派怎么能说搁置就搁置掉了呢？那搁置派会说，人啊，其实根本没有什么不变的道德本质，人的伦理道德啊，一直都是在变化着的，一直都是在变异的，这就是道德进化嘛。技术进步导致的人的生存环境变了，那人的伦理道德就要跟着变化，否则人的社会就没法发展了嘛。啊，举个最简单的例子啊，现在人人都有一部智能手机，但是很少有熟人之间不在微信上事先打招呼就直接打电话了，对不对？现在谁会给我们的手机直接打电话呢？快递员、外卖小哥、各种推销的，或者就是电信诈骗才会给我们直接打电话，对不对？而熟人之间如果直接打电话的话，则是一种让人。感到反感的不礼貌的行为，对不对？因为这是要求你当场就要对对方做出回应嘛。但是你想啊，这条规矩，这种伦理道德，不就是最近这几年才有的吗？以前没有微信、没有 Facebook 的时代，哪有这种伦理呢？其实啊，人本来就是一种一直不停的拧巴着自己的动物。你如果非得说人要按照自己所谓的本性而活的话，那人还生活在一切人反对一切人的丛林社会中呢。这个英国哲学家霍布斯在他的名著《利维坦》中就提出了社会契约论，就说呢，过去的人呐、啊，每个人都是自己权益的直接捍卫者，就是谁欺负我了，我自己就要直接打回去，对吧？你瞅啥，瞅你咋地，然后就直接干起架来了嘛。我们每个人都是私刑的执行者，以牙还牙，以眼还眼，这事最符合我们的道德直觉。但是呢。文明的代价就是要人不断的搁置自己的道德直觉。比如说呢，我们所有人都约好了，把这种以牙还牙、以眼还眼的所谓符合本能的权利呢，上交给一个公共机构，那就是政府。我们每个人都要搁置这种道德直觉，以后有人欺负我了，我就不能直接打回去了呀，对吧？这个打输了住院，打赢了坐牢嘛，哎，我就得忍着，我得报警，让警察叔叔替我打回去。那警察叔叔替我打回去的时候，可就一点也不畅快了啊！什么公检法的取证啊、审理啊，还要保障对方人权啊，证据确凿了，也没让对方跪下来给我认错，然后砍断对方一根手指头以儆效尤。只不过呢，是把他关进监狱里面，对吧？这很不符合我们想要的当场报复的直觉吧？很让人拧巴吧？但这就是文明发展的代价呀。其实啊，霍布斯的契约论的说法啊，也可以类比到自动驾驶汽车撞人的情境上啊。就契约论的一个精髓呢，就是我们惩罚犯罪啊，不再讲究是哪个具体的自然人去过这个复仇的瘾呢、啊，而要形成一种公共人格来惩罚犯罪。同理呢，对自动驾驶汽车事故中的赔偿啊，不再纠结于到底是哪个具体的自然人犯了错，而是由这个社会整体对受害者进行
脱离出来。其实啊，这也是现代法律的一个根本精神啊，就是法律不讲对错，法律的作用是定分指针，而不是搁那满足你想要找坏人的道德癖好。所以呢，一旦自动驾驶汽车撞人了，撞人了是吧？政府赔钱，把受害者安抚好就够了，没必要非得掰扯清楚谁对谁错啊。所以总结一下，搁置派的看法啊，人类的伦理道德啊，一直都是在发生变化的。所以呢，现在新时代来了，我们就无需恪守原有的“冤有头债有主”的旧伦理了，我们要搁置掉它。一旦自动驾驶汽车撞人了，我们也不要再纠结到底是谁的责任了，钱赔了就完事了。好，介绍完搁置派的看法，接下来我们来介绍对他的批评。对搁置派的批评呢，主要是来自于我们最开始介绍的否决派，对吧？我们之前也说了，在局部上呢，算厂商派和算车主派是针锋相对的；那在一个更高的层面上呢，否决派和搁置派是针锋相对的。所以呢，对搁置派的批评呢，主要是来自于否决派。其实啊，之前否决派在发表他们看法的时候啊，就已经算是对搁置派的批评了。简单说就是，人性并不是像搁置派说的那样说变化就变化的，人的道德本能也不是搁置派那样说搁置就能搁置的。哪怕这个自动驾驶技术啊，能从整体上提升人类的效用啊，比如说让这个交通伤亡更少啊，但是它的代价。如果是让我们人类社会的伦理道德啊、法律体系啊被拧巴的不符合人性了，那我们宁愿不要提升这些效用。类似的道理呢，我们经常在关于废除死刑的辩论中会出现啊，就是呢，从好处上来讲啊，也就是从功效上来讲啊，我们都可以算出来啊，废除死刑是能带来更多好处的，哎，比如说什么避免冤假错案、杀错人啊，以及留着罪犯呢，还能让他在狱中为社会做出贡献啊。那比如说呢，这个死刑反而会降低法律对犯罪行为的组合功能啊，对吧？反正都是一死不如干一票大的。但是呢，很多人相信用一条理由就可以反驳废死派，那就是。杀人偿命是我们千百万年以来广大老百姓的道德直觉，咱就不说这种道德直觉对不对吧？你就说一个杀人犯，把他抓到以后不让他抵命，还把他养活着，这事儿我们广大老百姓本能就接受不了。那同样的道理呢，冤有头债有主和杀人偿命一样，都是我们老百姓的道德直觉。这玩意儿不是你说搁置掉它能带来更多好处就能搁置掉的呀。其实啊，搁置派主张的要搁置掉我们人的道德直觉啊，这也会造成科技对人的异化。这个搁置派的批评者，也就是否决派啊，在这里倒也不是要反对科技的发展啊，而说啊。科技发展的前提是以人为本啊，科技的发展应当顺应人类本来的天性啊，是要让人性得到发挥的呀。人性是目的，科技只是手段而已。你不能倒过来让人拧巴着去适应技术啊，你这搞得人性扭曲、道德沦丧的，那发展科技还有什么意义呢？就比如说呢，我们都知道基因编辑技术特别好，克隆人技术特别好，对吧？现在的发达国家都面临女人不爱生孩子的局面了，那我们直接用技术手段克隆人得呢？那这样的社会太可怕了呀，我们人成了科技的手段了呀。而一旦人成了手段，科技成了目的，这就会造成什么呢？这就会造成人本主义的消解，造成人之死。我们人呢，就不再是作为一个活生生的有血有肉的人儿活在这个世界上了。一旦科技成了目的，我们所有人就成了现代科技造就的大机器或者大系统中的小小的组件。我们是利民的、平庸的，无需承担任何责任的机器组件。对吧？道德主体被取消了，那就是说呢，人本身这个概念已经死了，我们只是维持系统运行的组件而已啊。我们说回到自动驾驶上啊，比如说这个自动驾驶汽车撞死人了，哎呀，这个只是现代大机器运行的一个小小的 bug， 这个任何机器组件都无关哦，这事儿没有任何人做错什么，这只是维护大系统运行而不得不牺牲掉的人，系统整体会给他赔钱就行了，系统呢还是要继续进化的。而我们如果认可搁置派的观点，自动驾驶技术的发展就是这种科技对人的异化。说完科技异化的问题，我们再来看道德运气的问题啊。之前提到了搁置派的主张能搁置道德运气的问题，但是真的能搁置掉吗？对吧？这搁置派很狂妄哦，不仅要把人性给异化了，搁置责任鸿沟问题，还说能把人世间的运气因素也给搁置掉。啊，我们之前讲道德运气的那一期大问题节目的时候啊，提到过英国哲学家伯纳德威廉斯提出过的“行动者憾恨 ”（agent regret） 这一概念啊，就说呢，我作为一个人类司机开车啊，哪怕我完全遵守交通规则，但是呢，我撞死了一个横穿马路的小孩啊，哪怕从这个交规上来。来看啊，完全是对方的过错啊，我也不用承担任何法律责任，也不用赔任何钱，这完全就是运气问题。简单说就是倒了霉而已嘛。但是呢，我也不可能做到跟个没事人一样，我会摆脱不掉的有一种第一人称的行动者憾恨，就是我会过意不去，我会难过，我会遗憾，我会悔恨。毕竟这孩子是死在我开的车的底下的。那么这种行动者憾恨就是一种人类的道德直觉啊。这次就是说呢，哪怕我没有任何过错，但是运气是摆脱不掉的。我出于运气而撞死了一个孩子，我就是搁置不掉这种憾恨啊。那按照搁置派的看法，怎么着？这种行动者憾恨，你也能把它给搁置掉，对吧？就是如果我是坐在这个自动驾驶汽车里面的车主的话，哎，这个车突然停下来了，发生什么事了？我一看，哦，原来是撞死了一个小孩啊！啊，这事儿呢跟我无关呐、啊。嗨，这是大系统运行的一个小小的代价嘛，该赔钱赔钱呗。哎，我就跟个没事人一样，拍拍屁股走人了。
你搁置派把这种行动者汉汉给我搁置看看，你是既不应当搁置，你也搁置不了嘛，对吧？我们很难相信人性会拧巴到这种程度，就是眼看撞死了一个人，然后就跟个没事人一样。你搁置派如果真的能做到的话，那真就是人性的扭曲喽。所以，我们最后来总结一下批评啊。为了不造成人性的扭曲、人类的异化，我们必须要填补自动驾驶汽车撞人带来的责任鸿沟的问题。那如果填补不了的话，我们就不应当发展普及自动驾驶汽车。搁置派想要搁置责任鸿沟的问题，不仅是不应当的，也是做不到的。好，介绍完搁置派的看法及其批评，接下来进入本场自动驾驶汽车撞人责任归属研讨会的会议总结。本期大问题的会议总结梳理呢，我们还是拿着思维导图来说啊。否决派首先是抛出了这个大问题啊，自动驾驶汽车撞人会造成责任鸿沟的难题，而这是一个伦理上不可接受的后果。你要主张否决自动驾驶汽车的发展普及，而接下来的算厂商派和算车主派以及算汽车派啊，回应说啊，对对对对，这个否决派提出的责任鸿沟呢，确实是个难题，但并非是不可解决的。在这三派看来啊，这个撞的人的自动驾驶汽车呢，要么是厂商的延伸，要么是车主的延伸，要么他自己就是一个道德主体，所以就把责任鸿沟的难题解决啦。但是最后。出场的这个搁置派呢，压根儿就不认为否决派一开始抛出来的责任鸿沟问题啊，它是个问题。他们认为啊，随着科技的发展，我们需要搁置掉这种非得找个坏人来背锅的旧伦理。今天介绍的这五个派别对自动驾驶汽车撞人的责任归属问题的回答，你认为其中哪一种更有道理？或者对于这个大问题，有没有你认为更好的解决方案？欢迎你也同哲学家们一起参与到对这个大问题的讨论之中。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了，请在视频下方评论区投出你的一票，并发表。你的看法。